friends welcome to as american english center take your book story book 98 we have come here to the video number 98 stories through stories we teach our students english communication skills through stories we teach them morality through stories we teach them inspirations and motivations and through stories we tell what life is all about here coming here the moral of the story is this story it says that don't compare yourself with others don't compare yourself with others you are unique you are born for some purpose there is some meaning in your life just like others don't compare yourself with others and say they are doing better job than me i am not that good i have certain problems with me don't ever think like that each one has their own differences and each contribute something to this world so don't ever compare with others so here is a story the cracked pot you know the pot it is cracked a wonderful inspirational story a water bearer what do you mean by water bearer a man who carries water in india had two large pots two large pots were there he hung on each end of a pole which he carried across his neck he was carrying through uh, across his neck with a pole attached through pots were hanging on either side of his uh, poles one of the pots had a crack in it one of the pots had a crack and while the other pot was perfect no crack at all and always delivered a full portion of water at the end of a long walk from the stream to the master's house so this man is carrying water from the stream to the master's house one pot is cracked and the other pot is perfect 100% perfect he used to carry water daily the cracked pot arrived only half full as you know the cracked pot as he brings water uh, to the master's house from the stream uh, before reaching the master's house almost half the water is gone away through the leakage and uh, of course the perfect pot pot was proud of its accomplishment so the accomplishment means what it is able to deliver its goods so the one other pot which is not cracked it is able to deliver 100% of water what it is what it is taken in the stream the other pot will be able to give only half the water because of the crack but the poor cracked pot was ashamed of its own imperfection the cracked pot was uh, feeling so bad because of it is not in perfect order crack is there and miserable that it was unable to accomplish uh, it was able to accomplish only half of what it had been made to do so the other pot was thinking i am supposed to bring 100% what of water but because of my imperfection because of my crack i am unable to deliver 100% of water after 2 years of what it perceived to be a bitter failure 2 years the pot was thinking like that total failure i am it spoke to the water bearer one day by the stream so one day the cracked pot spoke to its master i am ashamed of myself sir i am ashamed of myself and i want to apologize to you i want to ask sorry to you who says the cracked pot says to its master why ask the bearer the master the you know the water bearer ask the pot why are you feeling so ashamed what are you ashamed of i been able for this past 2 years to deliver only half my load because this crack in my side causes water to leak out all the way back to your master's house so the crack pot says because of my crack i am not able to deliver 100% so i am ashamed because of my flaws because of my failure you have to do all of this work and you don't get full value from your efforts the pot said you are carrying but you are not able to do i am sorry for you and i am ashamed of myself the water bearer felt sorry for the old cracked uh, pot and in his compassion compassion means what in his gracefulness he said as we return to the master's house okay now we are going from the stream to master's house what you do is i want you to notice the beautiful flowers all along the path so from the stream to the master's house you see the beautiful flowers so indeed true as they went up the hill the old crack pot took notice of all of the sun warming the beautiful wild flowers on the side of the path on the side of the path he saw what the crack pot saw beautiful flowers and this cheered it some it encouraged that uh, crack pot but at the end of the trial 
when it goes to the master's house, it still felt bad because it had leaked out half of its load. Coming to master's house once again, only half pot is there. Half pot has been leaked out. And so again, the pot apologized to the bearer for its failure. Once again, the pot asked the bearer, please forgive me. The bearer said to the pot, the bearer, what a bearer said to the pot, did you notice that there were flowers only on your side of your path? So the water bearer says, uh, crack to the crack pot, come on, have you noticed the flowers are only on your side of the path, but not on the other pot's side. The other pot, which is 100% perfect, you don't find any flowers, but only on your side you can find beautiful flowers. That's because I have always known about your flaw, I know about your failure, I know about your problem, I know about your, you are not perfect, I know about your crack and I took advantage of it, I made use of your minus, I made of use of your flaws, I planted flower seeds on your side of the path, on your side of the path I have planted flower seeds and every day while we walk back from the stream, so daily from the stream to the master's house, whenever I carry you, you have watered them. So you gave water to them. For two years, I have been able to pick these beautiful flowers. So in these two years, I am able to pick the flowers which you watered to decorate my master's table. That flowers are in master's table. Without you being just the way you are, if you are not you, if you are not flaw, then what happened? No flowers. He would not have this beauty to graze his house. If you are not a leak pot, the flowers won't be there. If flowers won't be there, the flowers won't be in the master's house which decorates his house and he enjoys that flowers. The moral of the story is don't underestimate yourself by comparing yourself with others. Don't compare yourself. You are white and others black. You are tall. Others is uh, short. Uh, you, are, you, are, you, are, you are educated. He is not educated. You are rich. He is not rich. Don't compare yourself with others. It's our differences. Only the differences between you and me and he and she that make us unique and beautiful. That makes unique. That makes uh, something special. That makes us beautiful. If everybody having the same quality, everybody having the same face, everybody having the same uh, uh, characters, then what is life is? Life is not at all that it will become a monotonous and sure when the differences are there, that is unique and beautiful. So don't ever compare yourself with others. If there is a weakness, that weakness is a plus point for you. That makes a beauty out of you. That makes something great about you. So don't ever you compare yourself and feel inferior or superior superior to others. You are beautiful in your own way. You are great in your own way. This is the moral of the story. Hope you are able to understand. Are you clear, sir? So I request you gentlemen to come forward and tell what you are able to understand the philosophy of the story. Yes, sir. Good evening. I tell about this story moral. Uh, today, uh, people are comparing anyone's Comparing to others, this is bad character in nowadays. This moral, do not uh, un uh, understand yourself by My comparing convert. yourself with others. It's our difference that make us unique and beautiful. That's life. It's good, okay, good, good thing. Good, like yeah. Please come. Hi friends, I am tell about this story moral. Please be don't compare to others. It's not a good character, good thing to our life. Maybe your weakness may be going to uh, made a make a good uh, life to a life good. If you are uh, we are we are getting a weakness point, it may be a good thing in our life. Number one is American angle of Hakupulikovarvirkiro. Angular Muli Payichi, Kadahil Mulamaha, Ungle, Walke, Matrakuri, Tatuangal, Kadahil Mulamaha, Wukum, Uchagum, Walke, and Ragasi Angle, Mungal Kuchul Hirub, Nanberle in the Kadayunodi story ninety eight in the Kadayunodi Tatu, Menas Oligra Dendal, 
மனிதர் அனைவரும் ஒரே மாதிரியான மனிதர்கள் அல்ல ஒவ்வொருவர்களுக்கும் ஒரு உலகம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு கதை ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட குணாதிசயங்கள் ஒருவரை போன்று இன்னொருவர் இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவது பிரயோஜனமற்றது வேற்றுமைகள் அந்த வேற்றுமைகள் தான் உன்னையும் மற்றவர்களையும் அழகாக வைத்திருக்கக்கூடியது உன்னுடைய குணம் என்னவோ அது ஒரு அழகு இன்னொருவருடைய குணம் என்னவோ அது அவர்களுடைய அழகு ஒருவரும் ஒருவரும் ஒன்றல்ல வித்தியாசங்கள் இருக்கும் அந்த வேறுபாடுகளிலே தாழ்வு உயர்வு என்று ஒன்றுமே கிடையாது உன்னுடைய தாழ்வு எது தாழ்வு என்று நினைக்கிறாயோ அதுதான் உனக்கு அழகு கருப்பாக இருக்கிறோம் செகப்பாக இருக்கிறவர்களை போன்று இல்லையே என்று வருத்தப்படாதே அந்த கருப்பு உனக்கு ஒரு அழகு ஏழையாக இருக்கிறோம் பணக்காரனாக இல்லை என்று நினைக்கிறாய் அந்த ஏழையாக இருப்பது ஒரு அழகு படித்தவன படிக்காதவனாக இருக்கிறேன் படித்தவனை பார்த்து அவனை போன்று இல்லையே என்று வருத்தப்படாதே நீ படிக்காத அந்த குழந்தைத்தனமான அந்த எண்ணங்கள் அது ஒரு அழகு ஸோ இந்த வேற்றுமைகளிலே அழகை பார்ப்பது தான் புத்திசாலித்தனம் அதுதான் உண்மை அதற்காக யாரையும் உயர்வாகவும் உன்னை நீயே தாழ்த்தியும் நினைத்து கொள்ளாதே வாழ்க்கை அப்படித்தான் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒவ்வொருவர்களுக்கும் தனித்தனி அழகு இருக்கிறது கருணை இருக்கிறது தெய்வீக தன்மை இருக்கிறது ஸோ நண்பர்களை இந்த கதையை பார்த்தீர்கள் என்றால் வாட்டர் பேரர் என்றால் என்ன தண்ணீர் சுமந்து கொண்டு செல்லக்கூடியவர் ஒவ்வொரு நாளும் தன்னுடைய தோள்களிலே இரண்டு பக்கம் ரெண்டு பானைகளை வைத்து பார்ட் சென்றால் பானைகள் அதை தோளிலே ஒரு குச்சியை வைத்து தொங்க விட்டு கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் அங்கே கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ஓடையிலே தண்ணீரை சுமந்து தண்ணீரை எடுத்து தன்னுடைய குருநாதர் மாஸ்டர் என்று சொல்லக்கூடிய மாஸ்டருடைய வீட்டுக்கு அந்த இரு பானைகள் மூலமாக தினமும் கொண்டு வருகிறார் அதில் ஒன்று பிரச்சனை என்றால் ஒரு பானை எந்த விதமான சேதாரம் இல்லாமல் முழுமையாக இருக்கிறது இன்னொரு பானை அதிலே ஒரு விரிசல் விழுந்திருக்கிறது தண்ணீரை சுமந்து கொண்டு வருகிற பொழுது அது ஆறை தன்னுடைய அரை பாக தண்ணியை வரும் வழியிலேயே சிந்தி விடுகிறது அரை பானை தண்ணி தான் அங்கே அந்த தண்ணீரை எடுத்து செல்லக்கூடியவர் தன்னுடைய குருநார குருநாதருக்கு கொடுக்கக்கூடிய வகையிலே இருக்கிறது இது அன்றாடம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இரண்டாண்டு காலமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது பொறுத்து பொறுத்து பார்த்த அந்த உடைந்த பானை அழுகிறது தன்னுடைய தண்ணீரை சுமந்து கொண்டு கொண்டு செல்லக்கூடியவர்களிடம் முறையிடுகிறது நான் என்னை நினைத்தே அவமானப்படுகிறேன் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு தண்ணீரை எடுத்து கொண்டு வருகிறீர்கள் ஆனால் முழுமையாக என்னாரை தந்தி தண்ணீரை கொண்டு செல்ல முடியவில்லை ஆனால் அந்த அந்த கிராக் விழுகாத அதாவது விரிசல் விழுகாத அந்த பானை அது முழுமையாக தண்ணீர் கொண்டு செல்கிறது அது என்னை பார்த்து கேவலமாக நினைக்கிறது எனக்கு ரொம்ப அவமானமாக இருக்கிறது என்று சொல்ல அந்த தண்ணீர் சுமந்து கொண்டு செல்லக்கூடியவர் சொல்கிறார் இன்று ஓடையிலிருந்து தண்ணீர் எடுத்து வருகிறோம் போகிறோம் போகிற வழியிலே அந்த என்ன நடக்கிறது என்று பார் என்று சொல்லுகிற பொழுது அந்த பானை வருகிற வழியிலே பார்க்கிறது அழகழகான மலர்களை பார்க்கிறது இருந்தும் தண்ணீர் கொண்டு போய் அந்த குருநாதரிடம் சமர்க்கிற சமர்ப்பிக்கிற பொழுது அரை பானி தண்ணி தான் வந்திருக்கிறது என்று வருத்தப்படுகிறது அப்பொழுது அந்த மறுபடியும் ரொம்ப அவமானப்பட்டு அந்த தண்ணீர் சுமந்து செல்கிறவரிடம் மறுபடியும் முறையடுகிறது அதற்கு அந்த தண்ணீர் சுமந்து செல்லக்கூடியவர் சொல்கிறார் இரண்டு ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னாடியே உன்னுடைய பானையிலே விரிசல் உழுவதையும் அதில் தண்ணீர் சிந்துவதையும் நான் அறிந்தேன் தெரிந்தேன் ஆகையால் தான் நான் வரும் வழியிலே உன்னுடைய பானை வரும் திசையிலே அங்கே விதைகளை நட்டிவிட்டேன் மலர்கள் மலர்களின் விதைகளை ஆக மலர்கள் இரண்டு ஆண்டு காலமாக பூத்து குழுங்குகிறது அந்த மலர்களை எடுத்துத்தான் என்னுடைய குருநாதனுடைய அறையிலே வைக்கிறேன் அவரும் அந்த மலர்களை பார்த்து மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறார் ஸோ நீ சாதாரணமாக ஒன்றும் செய்யவில்லை உன்னால் பல மலர்கள் விழுகிறது உனக்கு ஓட்ட இல்லை என்றால் தண்ணீர் சிந்தாது தண்ணீர் சிந்தாத பொழுது மலர்கள் பூக்க முடியாது மலர்கள் பூக்காத பொழுது குருநானது குருநாதனுடைய அறையிலே அந்த மலர்களை வைக்க முடியாது ஸோ உனக்கு எது குறையோ அது மற்றவர்களுக்கு மற்ற மகிழ்ச்சியை குடிக்கிறது ஆக நீ மற்றவர்களை நினைத்து மற்ற பானைகளை நினைத்து நீ கவலைப்படாதே உன்னுடைய வேற்றுமை தான் அதுதான் உனக்கு ஒரு சக்தி அதுதான் உனக்கு ஒரு அழகு என்று சொல்கிறது ஸோ நண்பர்களை இந்த கதையினுடைய தத்துவம் என்னென்று பார்க்கிற பொழுது மற்றவர்களை பார்த்து அவர்களுக்கு நிறைய இருக்கிறது அவர்களுக்கு பிரமாதமாக இருக்கிறது உனக்கு குறை இருக்கிறது என்று எக்காரணத்தை கொண்டும் நீ வருந்தாதே கவலைப்படாதே அந்த குறைகள் தான் உனக்கு நிறை அந்த குறைகள் தான் உனக்கு ஒரு தெய்வீக தன்மையை குடிக்கிறது ஸோ அனைவரும் ஒரே மாதிரியாக இருந்து 
வந்துவிட்டால் வாழ்க்கை சுவையாக இருக்காது வேறுபாடுகள் தான் இனிமை வாழ்க்கையினுடைய இனிமை ஸோ உன்னுடைய குறைபாடுகளை நினைத்து வருந்தாதே கவலைப்படாதே அதுதான் மற்றவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை உண்டாக்கக்கூடியது உன்னுடைய குறைகள் ஸோ இனி வரக்கூடிய காலகட்டங்களிலே மற்றவர்களை நினைத்து ஒப்பிட்டு பார்க்காதே கம்பேரிசனுக்கு செல்லாதே அந்த கம்பேரிசனுக்கு செல்கிற பொழுது வேதனையும் வருத்தமும் தான் மிஞ்சுகிறது தேங்க்யூ வெரி மச்